랩런트 여러분 안녕하세요 오늘은 28일 수요일입니다 여러분 주일에 주셨던 말씀 이번 한 주간 동안 암송할 말씀 암송하고 있어요? 그 말씀이 무슨 뜻일까요? 바로 이 성경이에요 성경 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 요한복음 20장 31절 말씀입니다 여러분 말씀을 벽에 붙여놓고 우리 예쁘게 색칠도 했잖아요. 왜 하나님이 우리에게 성경을 주셨는지 그 이유를 곰곰이 생각하면서 암송해보세요. 오직 이 성경을 기록함은 너희로 예수님이 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려고 이 성경을 기록했다 그랬어요. 그리고 이 성경 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 우리 랩런트들 의미를 알고 뜻을 알고 정말로 한 주간 동안 깊이 암송하는 랩런트가 되기를 바랍니다 할수 있겠죠? 우리 멋지게 암송해서 그 모습을 우리 부모님이 영상으로 찍어주셔서 보내주세요 그래서 우리 랩런트들 작품을 예배 시간에 한번 뽐내보기로 해요 그러면 우리 시간 하나님 아버지께 기도하겠습니다. 두손 모으고 두눈 감고 하나님 아버지께 집중해서 기도하겠습니다. 하나님 아빠 아버지 예수가 그리스도의 심을 알수 있도록 우리에게 은혜를 주셔서 감사합니다. 전도자를 만나 인생이 변하여 전도자를 위해 평생을 드린 가이오처럼 그리고 수많은 숨은 제자처럼 우리 랩런트들 오직 전도와 선교 이 복음을 위해서 생명을 거는 멋진 랩런트가 되도록 지금 이 시간 성령으로 역사하여 주옵소서 오늘도 예배를 통해서 하나님의 놀라운 말씀 복음이 영혼까지 깊이 각인되는 시간이 되게 하여 주옵소서 우리 랩런트들 세상에서 보고 들으면서 잘못 각인됐던 것들이 오직 복음으로 새롭게 각인되는 최고의 시간이 되도록 역사에 주옵소서 이렇게 영적인 힘을 가지고 시대를 살려내고 세상을 살리고 현장을 살리는 랩런트가 되도록 하나님이 지금 이 시간 역사여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 시간 우리의 믿음을 다 함께 고백하겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 렘런트 여러분 전부 다 자리에 일어나서 우리 이 시간 신나는 찬양 불러요 오늘 찬양 믿음으로 나아가요 입니다 우리 랩런트들 율동하면서 다 함께 찬양하겠습니다 하나님 주신 비전 가지고 주신 말씀 붙잡고 
나와 온 교회를 돌보아 주는 가이오도 너희에게 무난하고 이 성의 재무관 에라스도와 형제 고아도도 너희에게 무난하느니라. 로마서 16장 23절 말씀입니다. 우리 랩런트들이 오늘 함께 볼 하나님 말씀의 제목은 미리 본 가이오입니다. 아버지의 집에서 나와 먼 나라로 길을 떠난 아들이 있었어요. <웃음> 이 아들은 매일매일 흥청망청 먹고 마시고 놀았어요 돈이 있을 때에는 친구들도 많았지요 가지고 있는 돈을 다 쓰고 나니 주변에 그 많던 친구들도 다 떠났어요. 결국 이 아들은 아버지에게서 받은 재산을 먹고 마시는데 다 써버리고 거지같이 살게 되었어요. <웃음> 너무 배가 고파 너무 배가 고파 안되겠다 저 돼지가 먹는 쥐엄 열매라도 먹어서 고픈 배를 채워야겠다 이렇게 아버지의 집을 떠난 아들은 너무너무 불쌍하게 살았어요. 내 아버지에게는 먹을 것도 많은데 나는 여기서 배고파서 굶어 죽는구나. 안되겠다. 내 아버지께로 다시 돌아가야겠다. 이렇게 집을 떠난 아들은 다시 아버지가 사는 집으로 돌아가기로 하였어요. 
아니 저, 저기 저 멀리 보이는 저 아이는? 아버지는 오랫동안 집을 떠난 아들을 아주 멀리서 보고 단번에 알아봤어요. 아들아! 내 아들아! 아버지는 아들을 보고 껴안고 울었어요. 이때 아들이 말했어요. 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 그러니 이제부터 저를 아들이라 부르지 마세요. 그냥 이 집에서 일을 하는 일꾼으로 삼아주세요. 아버지가 대답했어요. 아니 그게 무슨 말이냐? 아버지는 아들을 씻기고 제일 좋은 옷을 입히고 손가락에는 반지를 끼우고 신발을 신겼어요. 여기 있는 내 아들이 죽었다가 다시 살아났습니다. 내가 내 아들을 잃어버렸다가 다시 찾았습니다. 이렇게 기쁜 날 살찐 송아지를 잡고 잔치를 벌입시다. 아버지는 집 나간 아들이 다시 돌아오기만을 기다렸어요. 무슨 잘못을 해도 아버지는 상관이 없었어요. 아들이 집에 돌아온 것만으로 너무너무 기뻐했어요. 왜요? 아들이니까요. 아들이 저 멀리서 보일 때 아버지는 단번에 알아봤어요. 그리고 달려가서 껴안았어요. 돌아온 아들을 위해 잔치를 열었어요. 이것이 우리를 향한 하나님 아버지의 마음이에요. 예수님께서 이 이야기를 하신 이유는 한 영혼이 죽게 돌아올 때 하나님 아버지는 크게 기뻐하시고 하늘에서는 잔치가 열린다는 말이에요. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 예수님께서 하나님 만나는 길을 여사 우리로 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 자녀가 된 신분을 주셨어요. 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자 우리를 죄와 저주에서 건져내시기 위해 십자가의 죽으심으로 우리를 구원하셨어요. 우리가 당할 모든 재앙과 저주를 십자가에 못 박으신 참 제사장 성경에만 말하고 있어요. 우리를 끝까지 망하게 만드는 눈에 안 보이는 존재 사단 곧 마귀 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이니라 
마귀의 권세를 깨뜨리신 참왕 이 예수가 바로 그리스도이시다 가는 곳마다 이 복음을 증거하는 바울에게 하나님은 만남의 축복을 준비하셨어요 이번 한달 동안 본 말씀처럼 사도 바울이 가는 곳마다 하나님이 예비해 놓은 제자와의 만남의 축복이 있었어요 루디아, 야손, 브리스가 부부 그리고 이번 주에 본 말씀처럼 바울을 위해 생명을 걸고 도운 식주인 바로 가이오 이런 제자들을 통해 전 세계의 중심이 되는 로마 이 로마에 복음이 증거되었어요. 이것은 아무도 막을 수 없는 하나님의 약속이었습니다. 전세계 237 나라와 5천개 종족에 이 복음이 증거되는 것은 아무도 막을 수 없는 하나님의 계획이요 약속입니다. 오늘도 이 연약을 붙잡고 기도하는 영적 서밋 렘런트가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 렘런트 여러분 우리 이 시간 큰 목소리로 따라서 기도해요. 예수 그리스도를 통해 저주와 지옥과 사탄의 손에서 우리를 구원하신 하나님을 찬양합니다. 바울과 로마서 16장 사람들을 통해 로마의 이 복음이 증거된 것처럼 나를 통해 세계보그마를 이루시겠다는 하나님의 계획이 나의 꿈과 비전이 되게 해주세요. 오늘 하루 하나님께 최고로 영광 돌리는 날이 되게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 영적 섬이 렘난테들 반가워요 오늘 수요일은 어떤 미션 활동을 하게 될까요? 함께 알아봅시다 오늘도 아빠, 엄마와 함께 예배 드렸나요? 오늘의 말씀 속에서 중요한 단어를 다시 한번 생각해 보아요. 아래 내용을 읽고 중요한 단어를 따라 써보아요. 오늘은 이번 주 말씀 속에서 중요한 단어를 따라 써볼 거예요. 
어떤 내용인지 읽고 따라 써봅시다. 가이오는 세례를 받은 후 참된 행복을 알게 되었지요. 가이오 참된 행복 따라 써봅시다. 그는 더 이상 사람들에게 인정받기 위해 일하지 않았어요. 모든 돈을 전도자를 보호하는 일에 아낌없이 쓰며 전도자 보호 써봅시다. 자신의 집을 교회로 내놓을 만큼 기쁜 마음으로 전도운동을 도왔어요. 전도운동 써봐요. 복음을 알게 된 가이오가 자신의 모든 돈을 전도자와 교회를 돕는 일에 사용한 것처럼 우리도 하나님이 준비하신 빛의 경제로 전도운동을 돕는 멋진 랩런트의 응답을 받읍시다. 그럼 
오늘의 미션 활동 끝!